Вопрос мигрантов в России, да не только в России, всегда стоял достаточно остро. Причем эта тема в повестке появляется волнами. То тишина, то ярые дискуссии, новые инициативы. Вот в последнее время мигрантов обсуждают все чаще, особенно на фоне утверждений о снижении численности населения и падении рождаемости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призывает тщательно расследовать все преступления, совершенные мигрантами. Патриарх говорит о том, что нужно в корне пересмотреть миграционную политику. Депутаты Госдумы, соревнуясь с исполнительной властью, придумывают все новое новое ужесточение режима пребывания иностранцев в России. Причем вопрос ставится даже о создании отдельного ведомства по делам мигрантов. А это значит, что внимание к этой теме будет только нарастать. Что сами мигранты думают об этих заявлениях, как им вообще живется в России, сколько они зарабатывают, что у них с документами и так ли они опасны для русских, как об этом некоторые утверждают. Меня зовут Антон Кравченко, это Растыга.док. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Сегодня поговорим о мигрантах и с мигрантами. Для вас что важно, такси или вымирание народа и разрушение страны? Кажется, что у нас много, а на самом деле нас мало. Чтобы мигранту просто здесь дышать, 25 тысяч. Не можете наладить, чтобы люди у вас не уезжали, подавайте в отставку. Меня зовут Касымбеков Бакай Нурзянович. Приехал я с Киргизии в 2014 году. Работаю на автобусе с 2016 года уже. Большинство приезжих обычно приезжает из-за финансовых проблем. Я решил приехать в Москву и рассчитаться с долгами. Вот так. приехали, куда пошли работать или как, как ну, вообще устраивались, где жили? Да, я приехал, работал на доставке, на газели работал, потом на такси работал, потом на частных автобусах работал и на фуре работал. Ну, искал себя, потом я все время мечтал работать на автобусе, потому что я в Киргизии тоже работал на автобусе. Сам я закончил Алматинский сельхоз институт. Ты в Казахстане, да? Да, в Казахстане. Лесохозяйственный факультет. А Я почему потом... в Киргизии ты не получалось работать? И... Почему не получалось? Получалось. Получалось? Единственное то, что в то время мы даже не имели понятия, что можно, что есть наука о денег. Первое МММ, помните, да? да? Я накопил огромную сумму денег, и как множество наших соотечественников пролетел. Но я не знал, что можно было купить квартиры, сдавать эти квартиры. Финансовая неграмотность. Поэтому вот это, за счет этой финансовой неграмотности я приехал в Москву. Благодаря... Я бы так и уехал бы лох-лохом. Честно сказать, почти что жил с бомжами. Докатил и до такой... Ну, без денег, на сквере. Толкался с бомжами, с другом. Потом друг вытянул деньги из Киргизии и уехал. А я не смог уехать, потому что... То есть у него не получилось остаться и зацепиться здесь, да? да? у него не получилось. Он позвонил, ему выслали деньги, и он уехал. И я обещал своей дочери телефон. Банально телефон обещал. И мне стыдно было ехать к дочери без телефона, понимаете? Я когда уезжал, дочка говорит, ну, она поднимает свой кнопочный телефон, я ей говорю, в сентябре у тебя будет самый главный телефон. Я не знал, что в Москве так будет тяжело. Я уехал в феврале. До мая, там три месяца работали, потом эта фирма обанкротилась якобы, и нас здесь без зарплаты отправили. Через три месяца я остался без денег с другом на улице. Сестра позвонила, все, приходи сейчас, быстро. Я бегу, а там папа, ну, голос папа, разговариваю, все хорошо. Потом папа мне покупает телефон. Это была тоже какая-то это... радость. Ну, то, что вот, папа тогда не обещал. Я куплю телефон. Козы общались и как-то да. намного легче. Я очень сильно скучала. 
Тема мигрантов и мусульман, особенно в Москве, всегда стояла остро. Не проходит пары-тройки месяцев без крупного скандала на межнациональной или межрелигиозной почве. Весной была история со строительством мечети на Святом озере в Косино в Томском районе. Летом жители котельников устраивали массовые акции и записывали различные обращения, жалуясь на засилие мигрантов и молельный зал прямо в жилом доме. В середине декабря толпа приезжих попыталась напасть на полицейских на рынке садовод, защищая своего земляка. Помимо таких громких случаев, постоянные стычки происходят на улицах и в транспорте. Я в целом вижу, что вот раз в сколько-то лет, да, вот есть эта волна, как такая, да, вот синусоида. Mm -hmm. Раз мигранты интересны, 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 их обсуждают на высочайшем уровне. Потом как-то раз все забыли. Очень часто э, некоторые журналисты, кто ну, недостаточно хорошо относится к своей работе, не, не разобравшись, начинают очень громкие заголовки публиковать. Из-за этих заголовков, соответственно, возникает, опять же, большой шум, вот, внимание усиливается. Ладно бы говорили, а тоже принимаются решения, то есть в Калужской области там запретили мигрантам, еще в нескольких регионах такие решения принимаются. Очень часто это либо ответ на какую-то ситуацию, то есть, допустим, произошел какой-то конфликт, какое-то резонансное преступление, что-то еще. Вот. Либо просто, как в Калуге, да, там губернатор приехал, вот они русский язык не знают, давайте им запретим. Но опять же, на тот момент в Калуге работала куча предприятий. Никто там ничего не запрещал. Да? Это нужен был именно шаг такой больше вот, ну, для вида, скажем. Ну вот запретили там таксистов и э, общепит. Ну сколько там тех таксистов в Калуге? Ну, соответственно, в такси ушли люди, у которых российский паспорт. И все. Мы же прекрасно видим, часто бывает написано на кафешке, требуется официант или требуется повар. А бывает написано, требуется повар, скобочка, гражданство РФ. Но все равно придет тот же самый, словно говоря, узбек, который хорошо варит плов. Вот. Ну, просто гражданство. Поэтому реально эти меры ни к чему не приводят. У нас есть э, эти меры федерального характера. То есть каждый год правительство издает указ, постановление. И также есть, эти есть меры, которые в субъектах. Да, то есть там какие-то ограничения. Сказать, что это на что-то серьезно влияет, нельзя. Но есть и другие мнения, в частности о том, что постоянно растущий приток иностранцев из Средней Азии представляет угрозу не просто с точки зрения вакантных рабочих мест, но и вообще существование русского народа. К нам приезжают люди другой веры, других нравов, с другим культурным кодом, и их становится больше. Церковь сейчас очень активно занимается. У нас действительно недостаточная рождаемость, последствия могут быть катастрофическими для страны. А ведь общество развивается, и кому-то надо работать. И вот появляются гастарбайтеры, которые вначале выглядят как совсем уж чужие, иностранные, не умеют не говорить ничего, потом начинают немножко по-русски. Но потом женятся на русских, а потом прописка, а потом становятся гражданами. И как будто бы в этом ну, не должно быть ничего плохого. Но есть одна, один риск. Вот такого рода люди, они не становятся близкими к нам ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. И образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре. Но если иная вера, иная культура будет так распространяться, что в какой-то момент они сравняются, или, не дай бог, в какой-то момент та иная культура, иная вера стали доминировать, мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность. Мигрантов действительно, если вот верить статистике МВД, они там дают чудовищные цифры сегодня, которые, кстати, никогда раньше они не пытались озвучить. Вот последний я слышал 16,9 миллионов, то есть это фантастическая цифра. Президент говорит, что их больше 10 миллионов, но ну, не уточняет сколько, но в любом случае это очень много. Это понятно, что это не ассимилируется никаким образом здесь. И опять же, по данным опросов, половина мигрантов сюда поезжают вовсе не как сезонные рабочие, а половина с целью здесь остаться. В политических никаких решений по мигрантам как таковых мы еще не видели. Мы видели некоторые субъекты, которые пытались ограничить определенные сферы деятельности для мигрантов. Mm -hmm. Это есть. Но во всем остальном поток мигрантов только увеличивается, как и раздача паспортов. Вот в частности, в этом году 160 тысяч только таджикам раздали паспортов. 
Поэтому здесь помимо вот этой шумихи, которая создается, пока никаких действий нет ограничивающих мигрантов. Слышал такую статистику, Росстат выдавал, что со следующего года у нас будет сокращение трудового населения на 2% в год. Миллион человек, или даже там полтора миллиона, я сейчас не помню, сколько точно считать, будет с рынка труда уходить. Кем их замещать, непонятно. Все, кто хотел из стран бывшего союза к нам приехать, они приехали. Кто не приехал, он и не хочет. То есть рабочих мест достаточно. Да? Вот раньше как было, например, там 10 лет назад. Вот у вас работает человек, ну, допустим, с Узбекистана. Вы говорите, дружище, надо еще троих. Он там три звонка сделал, какие-то земляки, братья, там племянники приехали. Все, это уже очень плохо работает. Уже крупный работодатель, там открыли свои офисы, уже уговаривают, как-то заманивают, давайте приезжайте, вот у нас общежитие, вот у нас питание. Реально, вот по информации, опять-таки, там интернет-сообщества и средства массовой информации из других республик бывшего союза меньше стало. Но по таджикам, я так смотрю, многие приезжают, теперь получают гражданство. Угу. А, и наравне с этим действительно увеличилось количество таджиков, уезжающих в другие страны. Сейчас власти Таджикстана договор заключали с 15 странами различных континентов. Могу пример привести. Один товарищ у нас тут в Москве водителем работал, он получал около 100 тысяч, это достаточно хорошие деньги были. Uh -huh. И вот на днях он как-то мне звонит и говорю, говорит, что я уехал. Те где? Говорю, в Южной Корее. Он работает на порту, на, в доке работает, где-то около 3000 долларов получает, из него где-то 500, говорит, трачу, 2,5 отправляю домой. Это огромные деньги. Да. В Таджикистане это и статистика показывает, и когда вот я недавно был почти два месяца в Таджикистане, и там народ, они более ориентированы, и до сих пор Россию по инерции воспринимают в Советском Союзе и приезжают сюда. Они, если у них выбор, Запад или Россия, они в Россию приезжают. Как сейчас мигранту найти работу? Сложно или не Тест очень? насчет работы очень просто. Это, как говорится, мигрант, который не может найти в работу в Москве, это просто смешно. Ну, в основном сюда приезжает элита молодежи, ага. которая к чему-то стремится, кто-то, который что-то хочет сделать по жизни. Или с долгами рассчитаться, или купить что-то, свою мечту, чтобы осуществить. Поэтому в основном приезжают хорошие ребята. Работяги. Берешь зарплату, сразу высылаешь. Берешь зарплату, сразу, сразу высылаешь. Финанс... А так не надо делать? Нет. Почему? Потому что богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто постоянно откладывает. Чем больше зарабатываешь, тем больше аппетит и не успеваешь за этим аппетитом. Поэтому надо приструнить эти аппетиты. И если ты пришел зарабатывать, мой совет, надо откладывать. Другого варианта для накопления денег нету. Вот когда идешь в форме Мосгортранса, сотрудники уже не обращают на тебя внимания, не, даже документы не спрашивают. Вне работы даже хожу в форме спокойнее. Вот говорят, плохо относятся, то что чурки, пурки. Он сам себя так, как чурка, ведет, поэтому ему говорят, что он чурка. Веди себе по-человечески, тебе никто не обзовет, чурка. Как говорится, ходи, одевайся культурно, общайся хорошо, улыбайся, э, будь приветлив, вежлив. И тебя никто не назовет чуркой. Назовет. Не будь чуркой просто. А можно и русского назвать чуркой, если он будет вести себя как чуркой. Именно так. Поэтому да. не надо быть чуркой. Ну, получается, водить на паузу. Ну, в зависимости от, от, от отработанных часов, в районе 100. Хватает этих денег на жизнь? Ну, хотелось бы больше, когда, как говорится, денег не всегда хватает. И чем больше, тем больше не хватает. А что а на родину направляете, да? Разумеется, отправляем. Планы наши мечты осуществляются, делаем. Поэтому я и остался, чтобы... А в связи с э, вот этими всякими ограничениями там, на переводы, на банковские, в связи с курсом доллара, какие-то были сложности, трудности вот эти? Да нет, таких, это, это сложности у тех, у кого огромные суммы, большие суммы. А у нас небольшие суммы, поэтому эти суммы у нас не задерживаются надолго. Это самый большой, самый абсурдный э, тезис, который меня больше всего раздражает, когда мне говорят, ну они же работают за копейки. 
Вот чтобы мигранту просто здесь дышать, 25 тысяч. Это просто дышать. Потому что он должен раз в год въехать, выехать. Билет самолет туда, билет обратно. Он должен раз в год оформить патент. Условно 15 тысяч. То есть вы пришли, там определенные процедуры. Вы сдаете медицинские анализы, отпечатки пальцев, экзамен по русскому языку. Вы это все сдаете. Это все в сумме вот, ну, примерно 15 тысяч. Угу, это вы разово угу. отдали. Проходит 10 рабочих дней, то есть 2 недели. 2 недели на что-то кушать. Работать нельзя. У вас нет патента. Проходит 2 недели, вам дают патент. И с момента этого патента вы каждый раз вперед оплачиваете налог на доходы, которых еще нет. Вот 7,5 тысяч да, после Нового года. Да, после Нового года. В плане еды, ну вот опять же, самое там что-то простое. Какой-то вот плов из одного риса там и немножко морковки. Вот, вот это все сложить 25 тысяч. Это вы просто вот, ну ничего у вас вообще. То есть это вот даже в Москве элементарно хоть на метро проездной купить. Да, вот. То есть 25 тысяч он просто дышит. Вот. Дальше он же приехал не дышать сюда. Ему Конечно. надо заработать, отправить на родину, да. Там сейчас 200-300 долларов, зарплат много. То есть, соответственно, если он отправляет 200-300 долларов, ну, смысла особо нет. То есть, вот получается, мы говорим, 25 он только дышит. Допустим, еще, ну, если мы говорим, там, 250 долларов, еще 25, он отправил домой. То есть, вот 50 тысяч, он сам себе ничего. Даже вот с друзьями где-то чай попить, нету денег. Регистрацию нужно отменить? Раз. Патентная система тоже нужно отменить? Два. В некоторых субъектах хотят вот сейчас отменить некоторые виды работ для иностранцев, например, здесь таксовать. Ну, они же говорят еще о том, чтобы обязательно знал русский язык. Вот я работодатель, вот стройка, в основном на стройке, вот траншею копать, да? Ему этот язык, он не нужен. Это очередной вид с них для государственного бюджет брать деньги. За экзамен деньги нужно платить или вот за сертификаты 5000 рублей и так далее. Это обдирал. И пойми, здесь главная формула, что государство не обязано включать в себя этническую составляющую. Все атрибуты государства могут существовать, даже если государство будет антирусским, например, отрицать, например, русских как нацию. Сегодня попытки же такие есть, и оно при этом не потеряет ни одного атрибута. Но мы-то понимаем, что для большинства людей Россия будет ну, становиться все более чужой. Но что с этим сделать, я думаю, не очень пока. Потому что, с одной стороны, у них есть вымирание. Причем там от миллиона до 600 тысяч в год – это очень большие цифры. Mm -hmm. а, при том, что это с учетом частичного компенсирования мигрантами. Это с учетом того, что главный прирост населения идет в республиках Кавказа, что тоже этнически там изменяет ситуацию. Если к 1935 году Россия может стать мусульманским государством, то, думаю, его облик изменится. Мы не против ислама, это традиционная религия России, но мы должны понимать, что я, например, не хочу жить в исламской стране. Я против исламизации исконно славянских территорий. Все-таки я вот здесь привык в своем вот этом вот мире жить таком, как он сегодня есть. И облик как религиозный, так и этнический, когда меняется радикально, это, вне сомнения, будет вызывать очень большую напряженность. И межнациональную, в том числе здесь, и межрелигиозную. Программу «Здоровье воскресенья» малыш вы смотрим, или «Жить здорово», она уже забыла слово «российское». Везде она, вот, был коронавирус, наши русские ученые изобрели от коронавируса то-то. Наши русские эти, Но в этом, это тоже это, это важно? Это очень важно. Вот я, как гражданин России, да, меня это трогает. Я не русский, никогда у меня нет крови. Я узбек, я не хочу раствориться. Адаптация, да, я закончил русскую школу. Со знаменитым народным артистом России Александром Абдуловым мы учились в одной школе. Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться. Это опасная вещь, ассимиляция, когда теряешь свои корни. Да. 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 И даже Российские паспорта стали называть, тоже с федерального канала, русские паспорта. Ну это чушь. Где вы? Нет слова русского паспорта, есть российский паспорт. Почему мигранты едут к нам в Россию? У них там плохо с экономикой, плохо с работой. Что, что происходит? Ну, опять же, я бы немножко разделял, у кого как. То есть, например, если мы говорим про граждан Узбекистана, сейчас идет отток. И количество граждан Узбекистана сократилось примерно на 700 тысяч человек. То есть их было порядка 2,5 миллионов, угу. там сменился президент, 
и провел очень грамотные реформы, прям грамотные. И там сейчас экономика растет колоссальными темпами, так еще и в два раза сократилось количество заявок на российское гражданство со стороны граждан Узбекистана. То есть, когда мы говорим о том, что у нас там примерно 7 миллионов мигрантов находится в России, это население всех трех стран Прибалтики. Да, то есть, и вот, соответственно, сказать, что вот он какой-то один, и по нему можно всех померить, нельзя. То есть это очень разные люди, и надо как-то более качественно все это разбирать. Мы же понимаем, если вы миллионы мигрантов завозите, и они здесь у вас оседают, то объекты культа-то им необходимы будут, вы все равно вынуждены будете их строить и массово строить. И понятно, что это везде будет бой с местными жителями. Никто не захочет мечеть у себя, чтобы там баранов резали, еще что-то. Ну и вообще, как бы, это не то соседство. До этого же было там какое-то количество мечетей, которые там в Москве определенно хватало. Ну, вы завезли сюда миллионы в их Средней Азии, которые уже там заполнили детские садики, школы, их дети подрастают, они уже будут иметь все те же права. Они сюда поехали не штукатурить. Многие из них уже здесь рождаются. Это уже будет второе поколение. Они уже будут абсолютно здесь претендовать на все те же ниши, на которые вы претендуете. Так что это впоследствии вызовет очень большие изменения. И стратегически многие это понимают во власти. Для вас что важно? Такси или вымирание народа и разрушение страны? Если такси и коммуналка важнее перекладывания трупы асфальта, ну тогда, наверное, да. Если вы в этом заинтересованы, с этого зарабатываете деньги, а планируете жить потом где-то еще, то, в принципе, план тогда правильный. Первое, экономически mm -hmm. сделать это не так выгодным. Второе, рост производительности труда и государственные ограничения. То есть государство, регулятор бизнеса же главный, да? И можно ввести вполне визовый режим, чтобы мы диктовали, сколько специалистов и каких мы вообще хотим сюда принимать. Если раньше у нас белорусы и украинцы ездили сюда, работали, то сейчас они ездят в Польшу, если повезет в Германию, да? И очень довольны, и никто сюда не ломится. Mm -hmm. Вот. И все, надо просто создавать невыгодные экономические условия. Они все на стройках. Узбек, они очень хорошие строители. А, а киргизы где? Киргизы в сфере обслуживания. Киргизы все, да, в такси, в магазине. Поэтому нас мало, но кажется, что у нас много. А на самом деле нас мало, но мы все на глазах. Все в метро, едем домой, едем на работу, вот так вот так. Нас поэтому вы чаще видите. Мы русскоязычная нация. Клинику приходишь, очень много не русских имен. Вот да, прям да, действительно да, да, очень много да, специалистов да, из Таджикистана, да, Узбекистана да, тоже. Да. Из Кавказа очень из много, Кавказа, но не да. граждане России, а много таджиков приезжают в регионы, особенно зазывают их, они приезжают, потому что там нехватка врачей, даже в Москве не хватает их. Угу. Поэтому специалисты востребованы, они приезжают. Одного из руководителей структуры здравоохранения спросили, и вот очень много не русских работает в поликлиниках Москвы, говорит, как да. вы к этому относитесь? И он сказал, что да, у нас действительно нехватка кадров, их много, у нас очень много таджикских врачей, это все наследники Авицелия, и они очень себя хорошо показали. Так что с этой стороны можете быть уверены, что врачи неплохие. Вот смотри, местные магазины все, пятерочки Дикси, появились один-два кассира, мигранты. В течение года смотришь уже кассиры все. Мигранты сидят, товар раскладывают мигранты, администратор мигрант. Ты думаешь, они тебе дадут поработать там пятерочки? У них очередь из своих стоит уже. Ну, у них же еще вот эта поддержка своих, землечество очень сильно развито. Конечно. Попробовали на садоводе задержать одного. Э, да. одного. Видишь, они же не стали даже там разбираться, прав не виноват. Они побежали заступаться за своего. Да. Зачем нам здесь? Огромное количество людей, не считающихся миллионами, которые э, готовы драться по этническому принципу и религиозному за своих. И сегодня вот осталось чуть-чуть, когда они политически начнут оформляться. То есть не диаспорами только, а еще и политически. Они будут абсолютно обоснованно говорить, что мы ущемлены, у нас не хватает э, учреждений культа. У вас здесь, Они уже говорят об этом? У вас здесь 2000 храмов, извините, и всего 15 мечетей. 16 с лишним миллионов сейчас. Из них половина живет в двух агломерациях. Из них 88% это взрослые мужчины. Вот скажи, по соотношению взрослых мужчин в Москве, наверное, скоро один к одному будет, если вычесть детей, стариков и женщин. 
Вот если эти несколько миллионов выйдут в Москве, это не вот эти бледные полицейские на садоводе, которые ничего не могли сделать. Здесь что тогда будет? Я не уверен, что хватит сил этот хаос подавить сразу. Ну, то есть это будет очень зну- значительная сила. А если учесть, что их проникновение будет во все сферы жизни, в том числе и в полицию, ну, приди в местное отделение, там уже большое количество это получившие гражданство мигранты. Когда рассчитался с долгами, много лет не мог свой дом отремонтировать, начали супругой ремонтировать дом, отремонтировали, после ремонта надо будет обставить, а сюда и дальше больше. У нас у киргизов и вообще у мусульман стройка это вечно. Уже хочу вернуться, потому что я стройку остановил. Потому что если я не остановлю стройку, то я умру уже в Москве. У меня сейчас другие планы поднакопить и взять какой-нибудь маленький грузовик, накопить еще сумму, самому заниматься небольшим бизнесом. Виноваты правительства тех стран, стран исхода, которые не могут править страной в хозяйственном отношении, что их не граждане уезжают в другие государства. Виноваты, не можете править в своих странах, чтобы ваши граждане не уезжали. Таджикистанцы, узбекистанцы, азербайджанцы, киргизстанцы и другие. Правите сра. Я вот официально говорю, подавайте в отставку. Всем мигрантам я хочу сказать, виноваты ваши правительства. И заставляйте своих Президентов, за которого вы голосуете, да, требуйте, чтобы они открыли не просто рабочие места, где платят три копейки, а достойную оплату, чтобы вы сюда не приезжали. Чему Москва научила? О, Москва очень многому научит человека. Как говорится, интеллект уже совсем на другом уровне. Интеллект будет. Тот, кто побывал в Москве, приезжая в Киргизию, он становится совсем другим человеком. И сразу можно определить. У него и походка другая, намного увереннее. Меня в Москве, Москва научила очень-очень-очень многому. Я Выживать? Хотел... Выживать? Нет. Нет. Жить. Выживать и жить. И мечтать, и планировать. И знать, как это делать. И кругозор расширяется. Видишь много людей, много ситуаций и много чему научишься. Поэтому, как говорится, чем больше проблем, чем умнее человек, чем, тем богаче человек. Поэтому, решая эти проблемы, ты становишься умнее, мудрее и богаче.